Sí, pues. Welcome to London. <laughs> Yeah, 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 just on top of uh, Henry Jackson Society, where they, where they have their offices. So, um, but th these were the only two worthwhile, in their view, worthwhile opposition groups that they could talk to. The other ones were just a joke. All these silly monarchist groups, one or two people, you know, Hontari, one member bands, you know, one member parties, organisations. You know, these are not stupid people. They're not taking the most credible opposition. And this has been one of the problems. You talk to them, you said, yes, OK, we want to get rid of the Islamic Republic. Who's going to come there next? داستان امیکی به کل گذاشته شده کنار که خب این کاری که این مجموعه انجام میده با دولت های بزرگ میره صحبت میکنه تو پارلمان های بزرگ میره برنامه میذاره مثلا هم دیداری که با اسپانیا داریم پارلمان با مسئولین اونجا این میتونه شروع باشه برای اینکه ما بریم چون همینجوری ما مثلا ایتالیا رو تونستیم فعال کنیم یه شروع باشه You, you, you mentioned the, the speech about the access of people, and I need to say here that 
that speech actually did help a lot to us by mentioning Iran as a member of the Axis of Evil. We are in Iran, in Zendam, we are in the hope that the world is completely ignored and is completely ignored. We read a lot about the women's movement in Iran. I want to know what you... Uh, what do you think about women movement in Iran and how could they affect the regime change in Iran? All of the actions that the government has taken in Iran are focused on the regime change. If you look at the regime change, the regime change is completely different from the regime change. If you look at the Islamic Republic legislation, زن است یک برده بهش نگاه میشه و زنهای ایرانی که قبل از انقلاب تا پوست های بالای دولتی میتونستن درن نه مثل چیزی که الان درن شو میکنن بعد از همسران مسئولین میان میشینن کنارشون و میتونستن قدرت فکر خودشون و قدرت عملکرد خودشون نشون بدن حالا فقط اجازه دارن صورتشون رو در حدی نشون اگر الان دنیای بین الملل یک فشار سنگین رو وارد بکنه روی دولت جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی نشون داده که هر چی بیشتر روش فشار وارد می‌کنه میشه عرب بشینی می‌کنه این کارو می‌کنه برای خود ما این اتفاق افتاد هر چی بیشتر اسممون توی رسانه‌ها پیچی بیرون بیشتر حمایتمون کردن اونها فشار رو از روی ما بر می‌داشتن و این متأسفانه معکوس این تصور میشه نماینده گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم امریکا تحت عنوان کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در دیدار با نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار پشتیبانی پارلمان از فعالیت های دانشجویان و فعالین حقوق بشر در ایران شد عباس فخرآور سخنگوی این گروه در پارلمان بریتانیا خواستار برقراری تحریم های همه جانبه اقتصادی غرب علیه ایران شد تا این حکومت را وادار به پذیرش خواست های دموکراتیک مردم کند گزارش نازنین انصاری از لندن در این زمینه Well, we very interested here in the House of Commons of meeting people like Mr. Fakhrova, who. دیدار باقی فخرآور برای این بود که ما نمایندگان پارلمان مستقیما با مدافعان آزادی بیان و فعالان حقوق بشر گفتگو کنیم تا در جریان خواستای مردم ایران قرار گرفته باشیم و هم بستگی خود را با آنان اعلام داریم. از دیگر سو در زمینی ادامه محدودیت علیه بنیاد های دموکراتیک و ادامه سانسور رسانه ها حکومت ایران را به چالش بگیریم از دیدار امروزتان چه آموختید؟ ما آموختیم که برای برقراری دموکراسی و آزادی بیان در ایران مردم این کشور خواهان برقراری تحریم های همه جانبه و معصر بریتانیا علیه جمهوری اسلامی هستند ما دریافتیم برای مقابله با محدودیت ها در ایران تحریم های سازمان ملل لازم است و بیگمان معصر خواهد افتاد عباس فخرآور نماینده کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در این زمینه گفت من دعوت شده بودم از طرف هنری جکسون سوسایتی برای اینکه بیایم و درباره خب ایده خودمون صحبت بکنیم که امروز توی دنیا بیشترین سوالی که داره توی پالیسی دنیا درباره حالا خاورمیانه ایران مطرح میشه اینه که چیکار باید کرد که بدون در واقع عنصر نظامی بتونیم تغییر رو در ایران ایجاد بکنیم